Villarroble do Cuenta y está presente en el Gobierno regional, que pretende seguir colaborando de la mano del alcalde y de los empresarios de la zona para seguir generando riqueza. Así lo expresaba hoy en Villarrobledo la consejera de Fomento, Agustina García, que ha sido recibida en Alcaldía por el alcalde Alberto González, acompañado de los concejales del Gobierno y con la que han visitado las instalaciones del Grupo Polalsa tras la aprobación del Plan de Actuación Urbanizadora, que le permitirá ampliar su empresa a los terrenos aledaños, así como la empresa Visever, que inauguraba hoy nuevas instalaciones en el polígono de las Heras de Santa Lucía. Durante el encuentro en Alcaldía, en el que además se encontraban presentes los directores generales de Carreteras y Transportes, David Merino, y el de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, y la directora provincial de Fomento, Amparo Torres, han podido poner puntos en común sobre nuevos proyectos que desde la Consejería se pretenden llevar a cabo en la localidad y que han sido reivindicados por el Gobierno local. El gerente del Grupo Polalsa, José María Parra, ha recibido a las autoridades, entre las que también se encontraba el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, en el establecimiento Bodegas y Viñedos El Castillo, donde, acompañado por los técnicos implicados en el diseño y desarrollo del proyecto urbanizador, han informado de todos los detalles del mismo a la consejera de Fomento, que además ha podido comprobar in situ el trabajo desarrollado por esta empresa, una de las que más proyección ostenta en la localidad. Después llegaba el turno de la empresa Visever, que hoy inauguraba nuevas instalaciones para la fabricación de pinturas, pero cuyo gerente, José Notario, ha querido mostrar el trabajo realizado en cuanto a señalización, tanto vertical como horizontal, en la fábrica situada en el polígono antiguo, siendo, como es la Junta de Comunidades, el principal cliente de esta empresa, que se ocupa de la señalización y conservación de las carreteras de la región. Una empresa en expansión, tanto física en Villarrobledo como en ampliación de mercado, que exporta pintura a 24 países de todo el mundo y que tiene una facturación anual en torno a los 30 millones de euros y en la que trabajan alrededor de 180 personas. José Notario reivindicaba ante las autoridades hoy presentes el que empresas de la región como la suya sean tenidas en cuenta, ya que se encuentran en cuanto a competitividad al mismo nivel que empresas ubicadas en otras zonas de España como Madrid y Barcelona, por lo que se mostraba satisfecho de poder mostrar hoy su trabajo, que es fruto del esfuerzo y también de las consiguientes negociaciones en los despachos institucionales. Que vean, que vean nuestras instalaciones, que vean lo que, lo que hacemos las empresas de aquí, de Castilla-La Mancha, ...y bueno, porque siempre estamos que, que a ver que nos vean, que nos vean... O ...para que vengan, siempre invitándoles... ...porque yo ya estoy harto de ir por allí, por su despacho... ...digo, ahora que vengan ellos y que, nos, que vayan viendo... ...lo que vamos haciendo aquí... ...para que vean que empresas de aquí, de Castilla-La Mancha... ...pues hacemos igual que hacen los de Bilbao... ...los de Barcelona o los, o los de Madrid... ...pero lo que pasa es que no estamos igual de reconocidos... ...siempre, siempre nos cuesta a nosotros... ...nos cuesta un poquillo más... ...y a ver si viendo los sellos, lo que hacemos... ...y viéndolos la prensa y viéndolo todo... ...nos dan un empujón... ...y podemos competir con, con otras empresas... Que, ...que hasta ahora nos cuesta mucho trabajo". Para el alcalde Alberto González queda demostrado que el Gobierno regional está implicado en el desarrollo de la región, en este caso a nivel empresarial. Por un lado, dando luz verde a la demanda urbanizadora de Polalsa a través de la Consejería de Fomento y la Dirección General de Urbanismo, que cumplirá su proyecto de ampliación de instalaciones, una acción que fue aprobada en Pleno Municipal, ya que afirma González que la función del Gobierno local es la de facilitar a las empresas el poder crecer y seguir generando empleo y riqueza en Villarrobledo. Saben ustedes que hace poco, en el Pleno del Ayuntamiento, se aprobó un, un PAU, un plan de actuación urbanística, para que crezcan nuestras empresas en contrato, en concreto, para que crezca el grupo Polalsa. Nosotros desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer es facilitar a nuestros empresarios y a nuestras empresas, porque generan riqueza, generan puestos de trabajo, el que puedan crecer. Yo decía hace un pues, breve espacio de tiempo, esta mañana, que bueno, pues están creciendo y el traje se les ha quedado pequeño. Y teníamos esa posibilidad, a demanda de la, de la propia empresa, se nos transmitió que, si fuese posible, crecer. Así lo hicimos. Y el gobierno del presidente Paje, con la consejera, a través de la Dirección General de Urbanismo, ha estado, ha estado en esas negociaciones para que a día de hoy Polalsa, Parcisa y Parcitán pueda crecer donde está. Villarrobledo, con más de 4.000 actividades empresariales, se consolida como un importante núcleo industrial al que hay que apoyar desde las instituciones en todos los ámbitos. Reconoce el alcalde que la actividad empresarial está experimentando un repunte y que Visever se une a otras empresas que ya cuentan con ubicación en el polígono de las Heras de Santa Lucía, informando de que existen otras que han mostrado interés y solicitado suelo en el mismo. Una zona empresarial que se reactiva desde su creación en 2007 durante el gobierno de Pedro Antonio Ruiz Santos en la localidad. 
Pero también hay empresas como Visever, regentada por Pepe Notario, una persona de Villarroledo, incansable trabajador, que empezó pues, con lo que es el perfil de los empresarios de Villarroledo, con poco, bueno, y ahora pues tiene una gran empresa, que no podía crecer aquí donde estamos, en el polígono antiguo de Villarroledo, y ha comprado parcelas que tenemos en Eras de Santa Lucía, que es el polígono nuevo en Villarroledo, tenemos varios polígonos, en ese polígono nuevo que se empezó cuando Pedro Antonio, hoy delegado de la Junta, que está aquí presente, bueno, pues en 2007 se empezó ese polígono, 2006-2007, eh, Pedro también, Pedro Antonio, hizo una gestión importante para que la primera empresa que se implantó en ese polígono, APC, viniese desde Cataluña aquí a Villarroledo. Hemos pasado unos años pues, en grises con la crisis y ya es ahora cuando otras empresas como Visever han decidido también implantarse. Tenemos allí también Ayuso y hoy vamos a inaugurar, aunque estamos aquí en la... En la en las instalaciones viejas de Visever, una nueva empresa. Bueno, nuevas instalaciones de Visever allí, que les va a permitir crecer más aún si cabe. Día de celebración para esta empresa local, que con más de 30 años de andadura ha conseguido hacerse un hueco a nivel internacional y que, como el resto de empresas locales, cuentan con su mayor activo, que según González, es el capital humano que las integran, haciendo referencia en este punto a la reducción del desempleo que se ha experimentado en la localidad en estos dos años, algo que, dice, se ha conseguido entre todos, administraciones y empresarios, con los que hay que seguir colaborando para que Villarrobledo siga creciendo. Encantado que esté aquí hoy Agustina, la consejera, para que conozca de cerca, eh, sobre el terreno, lo mucho y bueno que tenemos en Villarrobledo, que son nuestras empresas, nuestros empresarios y los trabajadores de las mismas. Decía hace poco tiempo que en Villarrobledo, en dos años, hemos conseguido entre todos, entre todos, eh, entre todas las administraciones, pero los empresarios, bajar el paro, cuando hace dos años tomé posesión como alcalde, pasábamos de los 3.000, hoy estamos en 2.000 y poco. Y eso se hace gracias al trabajo de las administraciones, pero también gracias al trabajo de nuestros empresarios y de nuestras empresas. La consejera de Fomento ha podido comprobar sobre el terreno la zona empresarial de Villarrobledo y la actividad que desarrollan a través de dos industrias como Polalsa y Visever, empresas punteras y potentes que afirma cuentan con el apoyo del Gobierno regional. Se mostraba sorprendida Agustina García del potencial observado hoy en la localidad, poniendo en valor el trabajo de Visever en cuanto a su contribución a la seguridad y prevención en las carreteras de la región, algo que insiste en que desde el Gobierno regional se tiene muy presente. En este sentido informa que la Junta de Comunidades ha invertido 2,3 millones de euros en seguridad vial, con el fin de conseguir unas carreteras cada vez más seguras, con las dificultades propias en cuanto a las inversiones que en fomento son muy costosas, aunque señala que se viene de unos años en que no se invertía en la conservación de las vías en Castilla-La Mancha, cuando ahora se invierte tanto en conservación, mejora y ampliación de las mismas. Cuando estamos hablando de una, de una empresa que se dedica a hacer señales, que se dedica a, a trabajar, y a marcar una seguridad al final en las carreteras que para el gobierno regional y para el presidente Emiliano García Baje es una prioridad. Siempre que me escuchan hablar de carreteras, lo primero que hacemos es hablar de seguridad. Y hay que decir que el gobierno regional invierte 2,3 millones en seguridad vial. Cuando digo seguridad vial, estamos hablando de señales, estamos hablando de pintura. Por lo tanto, eh, no es baladí que estemos hoy aquí, que visitemos esta, esta empresa, porque al final ellos generan también esa seguridad y nosotros lo que hacemos es trasladar esa seguridad a los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir trabajando en seguridad vial. Poco a poco nuestras carreteras van siendo seguras y no con falta de esfuerzo, porque el tema de carreteras al final es muy costoso pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Pasa, hemos pasado de una legislatura donde no se conservaba carretera y ahora estamos conservando, estamos ampliando y estamos mejorando en la medida de lo posible las carreteras, no solo que afectan a la provincia de Albacete, sino las de, que afectan a toda, a toda la región. Según la titular de Fomento, esto se consigue en estrecha colaboración con las empresas, consiguiendo que, con los últimos datos de 2016 y comparados con los peores datos de siniestralidad en las carreteras regionales del año 2003, los accidentes con víctimas se hayan reducido a la mitad y en un tercio los accidentes con víctimas mortales. Los últimos indicadores dicen que, eh, si vamos al último dato del 2016 y lo comparamos con la peor con fecha de siniestralidad en las carreteras regionales, la del 2003, y lo comparamos con el último dato del 2016, se han reducido a la mitad los accidentes de, con víctimas y una tercera parte los de víctimas mortales. Por supuesto que no nos conformamos, por supuesto que vamos a seguir trabajando y también lo hará así también Pepe, porque sabe que tiene que hacer señales al final que sean eh, claras, que se vean bien, porque lo que estamos haciendo es in invertir 
en vida, en vida yo creo que no hay nada más importante que invertir en prevención, invertir para que no ocurra y ese ratio que decimos de accidentes sea cada vez menor. En cuanto a la ampliación urbanizadora del Grupo Polalsa, la consejera señala que ha sido indispensable la coordinación entre administraciones, un proyecto que define como lógico con el que se consigue generar riqueza en la zona, por lo que es compromiso del presidente Emiliano García Paje el no poner trabas burocráticas a las industrias que demandan proyectos en este sentido. Villarrobledo nos planteaba un problema, una ampliación en determinada zona industrial que lo que pedía era una ampliación lógica, al final una ampliación que se necesitaba para generar empleo, para generar riqueza y para generar crecimiento aquí en Villarrobledo. El gobierno regional, y esto es un compromiso del presidente Emiliano García Paje, estamos para no poner trabas a todo aquello que quiera generar empleo y crecimiento en nuestra región y un ejemplo es esto. Un proyecto que se ha gestionado a través de su consejería en las comisiones regionales de urbanismo, que dice se han convocado en más ocasiones en estos dos años que en los cuatro de gobierno popular, con el fin de no dejar expedientes sobre la mesa y dar facilidades a los empresarios para seguir creciendo. Necesitaban una ampliación y desde la Administración, desde la Consejería de Fomento, a través de las comisiones de urbanismo regionales, que no hay, hay que recordar que esto no era antes así, antes se, se atascaban los expedientes en la Consejería, se atascaban en la Dirección General de Urbanismo y al final pues, se ponía dificultad a los empresarios y sobre todo a las empresas que querían crecer para que generaran, como decimos, ese empleo y esa, y esa riqueza. Pues ahora no, ahora cada vez que hay una serie de expedientes, cinco o seis expedientes relevantes sobre la mesa de cualquier eh, zona de la región, la comisión se convoca y se realiza. No podemos tener al final expedientes sobre la mesa con trabas burocráticas cuando tenemos a empresarios y a gente que necesita poner esos proyectos en funcionamiento. En lo que va de legislatura podemos decir que prácticamente hemos celebrado el mismo número de comisiones regionales que en la legislatura pasada. En cuatro años, 17 a día de hoy, nosotros ya hemos celebrado 14. Y por supuesto, cuantas más se celebren, mejor, porque al final serán proyectos que están sobre la mesa de todos los, de todos los municipios y por supuesto estamos para, para resolverlo. Demostrado queda, según la consejera, que Villarrobledo es tenido en cuenta en el Gobierno regional con intención de seguir trabajando con el Gobierno local para seguir afianzando proyectos que permitan seguir generando riqueza en la zona, por lo que anuncia más visitas a nuestra localidad, ya que existen actuaciones previstas a realizar en Villarrobledo. Villarrobledo cuenta en el, y está presente en el Gobierno regional y, por supuesto, vamos a seguir colaborando de la mano del alcalde, de la mano de los empresarios de la zona para seguir generando riqueza aquí en la zona.